வணக்கம் அருள்மிகு பழனி ஆண்டவர் மகளிர் கலைக்கல்லூரி ஐக்கியஎஸ்சி சார்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த ஏழு நாள் கல்லூரி அலுவலர்களுக்கான நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கும் எமது கல்லூரி அலுவலர் மற்ற கல்லூரி சேர்ந்த அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் ஐக்கியஎஸ்சியின் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மிக சிறப்பான ஏழு நாட்கள் இந்த நிறைவுறும் தருணத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் எப்படி ஆரம்பித்தோம் எப்படி நிறைவுறுகிறது என்று யோசித்து பார்க்கும்போது பிரம்மாண்டமாக இருக்கின்றது இந்த பிரம்மாண்டம் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் அனைத்தையும் நமக்கு இதை நடத்துவதற்கான ஊக்கமும் ஆக்கமும் கொடுத்த நமது நிர்வாகத்தினர் மற்றும் நமது கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் புவனேஸ்வரி அவர்களுக்கும் என்னோடு தோளுக்கு தோல் துணை நின்று உதவி செய்து நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக செய்வதற்காக மிகவும் அரிய பாடுபட்டு கொண்டு வந்து சேர்த்த எங்களது கல்லூரியைச் சேர்ந்த மற்றும் ஐக்கியஎஸ்சி உறுப்பினர்களாகிய முனைவர் பிரேமா தாவரவியல் துறை தலைவர் முனைவர் உமா மகேஸ்வரி விலங்கியல் துறை பேராசிரியர் மற்றும் முனைவர் கலையரசி உடற்பயிற்சி கல்வி இயக்குனர் ஆகிய இந்த மூவரின் உதவியையும் இக்காலமும் மறக்க முடியாது இந்த நிகழ்ச்சியின் குறிக்கோள் என்ன என்பதை இந்த ஏழு நாட்கள் வழியாக நாம் உரத்து சிந்தித்தோம் மிகப்பெரிய பலனையும் பெற்றோம் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் இதை முதலில் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு பெரிய அறிஞர்கள் வித்தகர்கள் அனைவரும் வந்து நமது கல்லூரி அலுவலர்களுக்கு ஒரு ஒரு புதுமையான ஒரு அனுபவத்தை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருப்பார்களா என்று யோசித்தோம் ஆனால் எங்களது கனவுகள் அனைத்துமே நிறைவேறியது என்பதுதான் எங்கள் சந்தோஷமும் கூட குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள் தணிக்கைத்துறை அதிகாரிகள் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் என்று நாங்கள் கேட்டபொழுது உடனடியாக மறுப்பு தெரிவிக்காமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் வந்து பேசுகிறோம் என்று கூறினார்கள் அனைவரின் ஒருமித்த கருத்து ஒன்றை நான் இங்கே குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் அது என்னவென்றால் கல்லூரி அலுவலர்களுக்கென்று சொல்வதற்கு என்று எங்களிடம் புதிதாக எதுவும் இல்லை இது ஒரு திரும்பிப்பார் நிகழ்ச்சி நான் முதலில் குறிப்பிட்டதை போல நாம் யாராக இருந்தோம் இப்போது யாராக இருக்கிறோம் நாம் யாராக மாற வேண்டும் என்று சற்றே நாமை நாம் சிந்தித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு அரிய சந்தர்ப்பமாகத்தான் இதை நாங்களும் கருதினோம் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் எங்கள் கல்லூரி அலுவலர்களோடு ஆசிரியர்களாகிய நாங்கள் சிறிது தூரம் பயணப்பட்டு ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் கருத்துக்களையும் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அவர்களும் மேம்படுவதோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திய நாங்களுமே மேம்பட்டோம் என்றுதான் நான் குறிப்பாக ஒரு கல்லூரியில் அந்த அலுவலகமானது அந்த கல்லூரியின் இதயமாகவே செயல்படுகிறது என்பதுதான் உண்மை ஏனென்றால் இது ஒரு மும்முனை சார்ந்த விஷயம் ஒருபுறம் மாணவியர் ஒருபுறம் ஆசிரியர் நடுவில் இந்த கல்லூரி அலுவலர் கல்லூரி முதல்வரின் துணையோடு நிற்கின்ற ஒரு மும்முனை சார்ந்தது இது ஒரு ட்ரையாங்குலர் ரிலேஷன்ஷிப் என்னவென்றால் இந்த மூவரின் உறவு முறை சரியாக செல்லும் பொழுது அங்கு நடைபெறும் அனைத்து காரியங்களும் தடையின்றி நடந்து வருகின்றன எப்படி எங்கள் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கான முன்னேற்றத்திற்கான விஷயங்களை நாங்கள் போன வாரம் பேசிக்கொண்டோமோ அதுபோல் கல்லூரி அலுவலர்களுக்கென்று நிறுத்தி நிதானமாக யோசித்த பொழுது இதில் அனைவருமே வந்து கலந்து கொண்டது தான் எங்களுக்கு மிக ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது எல்லா அறிஞர்களும் கூறியதைப் போல சில கருத்துக்களை மட்டும் நாம் இந்த கடைசி நாளான அன்று சற்றே சிந்தித்து பார்ப்போம் ஒன்று அனைவரும் குறிப்பிட்ட ஒன்று நேரம் கடைப்பிடித்தல் நாம் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் சரியான நேரத்தில் சரியான விகிதத்தில் சரியான முறையில் ஒரு வேலையை எப்படி முடிப்பது மற்றும் கல்லூரி அலுவலகத்திற்கு நேரம் தவறாமல் வந்து சேர்வது என்பதை குறிப்பிட்டு பேசினார்கள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிடக்கூடிய விஷயம் நாம் நடந்து கொள்ளும் கண்ணியம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நம்மளோட ஆடையிலும் பேச்சிலும் நடையிலும் வெளிப்பட வேண்டும் என்பதை மிக அருமையாக கூறினார்கள் அதை பற்றி எங்கள் கல்லூரி அலுவலர்களிடம் சிந்திப்பதற்கு என்று தனியாக ஏதும் இல்லை ஏனால் அவர்கள் அதர்வாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் என்பதுதான் உண்மை மற்றும் சில தனிப்பட்ட விஷயங்கள் என்றால் எப்படி ஒரு விஷயத்தில் கோவப்படாமல் செயல்பட வேண்டும் எரிச்சல் அடையாமல் செயல்பட வேண்டும் காரியத்தை முழுமையாக செய்து முடிக்க வேண்டும் பெர்ஃபெக்ஷன் என்ற ஒரு நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் குறிப்பிட்டார்கள் இது அனைத்துமே அறிவுரை என்று கூறுவதற்கல்ல நாம் அந்த இதில் எந்த அளவில் இருக்கின்றோம் என்று 
உங்களோடு சேர்ந்து ஆசிரியர்கள் நாங்களுமே கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு தருணமாகத்தான் நாங்கள் இதை எடுத்துக்கொண்டோம் சில நேரங்களில் நம்மளது வேலைப்படு அழுத்தும் பொழுது நமக்கு உருவாகக்கூடிய ஒரு மன அழுத்தம் என்பதை எப்படி அதிலிருந்து வெளியே வந்து நாம் சகஜ நிலைக்கு திரும்பி நம் வேலையை திறம்பட செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த ஆறு நாட்களும் நமக்கு எல்லா அறிஞர்களும் எடுத்து கூறினார்கள் அதை கேட்பதற்கும் ரசிப்பதற்கும் அதற்கு பின் வந்த கேள்விகளுக்கு பதிலெழுவதற்கும் ஒரு ஒரு ரொட்டீனான வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிப்பட்டு அலுவலர்கள் ஒரு புதுமையான அனுபவத்தை பெற்றிருப்பார்கள் என்பது ஊர் முத்தாய்ப்பாக ஒரே ஒரு சிறிய கதையை கூறினால் அது நமக்கு ரசிப்புத்தன்மை உரியதாக இருக்கும் என்பதனால் நான் கூற விளைகின்றேன் ஒருவன் இரு தான் செல்லும் பாதையின் இரு வழியிலும் செடிகள் மரங்கள் எதுவும் இல்லையே என்று கவலைப்படுகின்றான் அப்பொழுது ஒரு கடவுளின் ஆசிரியர் என்று வைத்து கொள்ளுங்களேன் கேட்கின்றது ஏன் நீ அந்த முயற்சியை செய்தால் என்ன நீ ஏ செ செடி நடு அது மரமாக வளரட்டுமே என்று கேட்கின்றது இதை கடவுளின் குரலாகவே எடுத்துக்கொண்டு இருபுறமும் செடிகளை நடுகின்றான் தண்ணீர் ஊற்றுவது எப்படி என்று இரு பானைகளை இருபுறமும் கயிறில் கட்டி கொண்டு தினமும் தூக்கி சென்று ஊற்றுகின்றான் ஆனால் அதில் ஒரு பானை ஓட்டையாகி விடுகின்றது இவன் எடுத்து செல்லும் போதெல்லாம் மிக கவலைப்படுகின்றான் இது என்ன இது ஓட்டையாகி விட்டதே இதை எப்படி நாம் எடுத்து செல்வது என்று நினைத்து கொண்டே செல்கின்றான் ஆனால் நடந்தது என்னவென்றால் இவன் எடுத்து சென்ற பாதையில் ஒழுகி கொண்டே வந்த தண்ணி என்று நினைத்து கவலைப்படுகின்றான் அந்த ஒழுகி கொண்டு வந்த தண்ணி தான் அனைத்து செடிகளுக்கும் நிரந்த தண்ணியை ஊற்றி கொண்டே வருகின்றது ஆகவே ஒரு விஷயத்தை நாம் எதை நம்மளுடைய குறைபாடாக நினைக்கின்றோமோ ஒரு நாள் அந்த விஷயமே நம்மளுடைய நிறையாக மாறுவதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக இது இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த ஒழுகி கொண்டே வந்த தண்ணி சீராக ஊற்றி சென்றதனால் அந்த வழியில் நட்ட அனைத்து செடிகளும் ஒரே அளவில் வளர்ந்து அழகாக பூத்து கொள்கின்றன ஆகையினால் வாழ்க்கையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கல்லூரி அலுவலர்களை நாம் கற்றுக்கொண்டது என்னவென்றால் எதுவும் நம் வாழ்க்கையில் குறையாக அமைவதில்லை அனைத்துமே நிறையை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த செயல்களாகவே நம் வாழ்க்கையில் அமையும் ஆகவே நாம் இனிவரும் காலங்களில் நம் வேலையை முன முத முன்னிறுத்தி அதை ஒரு கோயிலாக ஒரு கடவுளாக வழிபட்டு இவ்வளவு பெரிய ஒரு அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த எம்பெருமான் முருகனுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு அந்த வேலையை சிறப்புற செய்து அதை நாம் பெற்ற குழந்தையாக பாதுகாத்து வளர்த்து இனி வரும் அடு அடுத்து வரும் சந்ததியினருக்கு அந்த வேலையை கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் சந்தோஷமாக இன்னும் மிக அதிகமான தூரம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்ற எங்களுடைய ஆர்வத்தை கூறி இங்கு பங்கு பெற்று சிறப்பித்து எங்களோடு பயணம் செய்த அனைத்து கல்லூரி அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது கல்லூரி ஐக்கியூஎஸ்சி குழுவின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு இந்த கல்லூரியில் முதன்முறையாக மிக வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சி இனிவரும் காலங்களில் தொடர்ந்து செயல்படும் என்றும் ஒரு நாள் இந்த படை வெல்லும் 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 என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்